அடுத்ததா இது ஹுசைன் ரலி எல்லாம் சம்பந்தமா எப்படிலாம் செய்யறாங்கன்னு நான் பின்னாடி சொல்றேன் ரசூல் அலிசல்லா அலிசுடைய பேரன் இருக்காரு ஹுசைன் அவருடைய பேரை பயன்படுத்தி இந்த முகரம் பத்துல என்னெல்லாம் அநியாயம் செய்யறாங்கன்றதெல்லாம் நான் பின்னாடி சுட்டி காட்டுறேன் அதுக்கு முன்னாடி குரானிலும் ஹதீஸிலும் இந்த முகரம் பத்து சம்பந்தமாக சொல்லப்பட்ட நிலைப்பாடுகள் என்னன்றதை அடுத்த பகுதியா பார்க்கலாம் இதுல நம்ம முகரம் பத்து சம்பந்தமா பார்க்கக்கூடிய நேரத்தில் ரசூல் அலி சல்லா அலிஸ்லாம் மூன்று நிலைகளை இதில் கையாண்டிருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் முகரம் பத்து பத்தாவது நாளில் ரசூல்லா நோம்பு வச்சுருக்கிறாங்க முகரம் பத்தில் என்ன செஞ்சுருக்கிறாங்க ரசூல்லா பத்தாவது நாள் ஆஷூரா தினம் சொல்லுவாங்க இந்த பத்தாவது நாள் ஆஷூரா நாளில் ரசூல்லா நோம்பு வச்சுருக்கிறாங்க ரசூல்லா மட்டும் இல்லை சஹாபாக்களுக்கு நோம்பு வைக்க சொல்லி கட்டளை இட்டுருக்கிறாங்க சஹாபாக்கள் மட்டும் இல்லை ஜாஹிலியத்து மக்கள் இருக்காங்கல்ல அறியாமை கால மக்கள் இந்த காஃபிர்கள் குறைசிகள் இவங்களும் முகரம் பத்தில் நோம்பு வச்சுருக்கிறாங்க மதினால இருக்கக்கூடிய மக்கள் இருக்காங்கல்ல யகுதிகள் யூதர்கள் நசாராக்கள் உட்பட நான் யகுதிகள் என்ன செய்யற யகுதிகள் தான் அதிசில பார்க்குறோம் இந்த யகுதிகள் வந்து நோம்பு வச்சிருக்கிறாங்க இப்படி எல்லாம் பார்க்குறேன் என்னடா இது ரசுலாம் வச்சிருக்கிறாங்க சஹாபாக்கள் வச்சிருக்காங்க ஓகே அது என்ன இது குறைசிகளும் வச்சிருக்கிறாங்க யூதர்களும் வச்சிருக்கிறாங்கன்ற மாதிரி பார்க்கக்கூடிய நேரத்தில் என்ன ஆஷுராவனுடைய நாள் என்ன ஆஷுரால் ஏன் அத்தனை பேர் நோம்பு வைக்கணும் ரசுல்லா சஹாபாக்கள் வச்சா ஓகே தான் யகுதியும் ஜாஹிலியத்தில் இருக்கக்கூடிய முஷிரிக்கு எல்லாம் வைக்கிறான்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் என்ற சந்தேகம்லாம் வரும் அதனால் இது மூன்று நிலையாக பிரித்து விளக்கினால் இதை புரிந்து கொள்வதற்கு ஏதுவாக இருக்கும் என்பதற்காக இதை சொல்கிறேன் முதல் நிலை என்னன்னு கேட்டால் முகாரியில் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாவது ஹதீஸில் நீங்கள் பார்க்கலாம் என்ன வருது இதில்னு கேட்டால் அந்த ஆயிஷத்தை ஆயிஷா ரலியில் நான் அவங்க அறிவிக்கிறாங்க கானு யசுமூன ஆஷுரா கபுல் யுஃப்ரத் ரமதான் ஒக்கான யோமன் துஸ்தருஃப் இஹில் காபா ஃபலம்மா ஃபரத் அல்லாஹு ரமதான் கால ரசுல்லா இஸ்லா அலிஸ்லாம் மன்ஷா ஐ யசுமஹு ஃபல் யசுமுஹு ஒமன் ஷா ஐ யத்ருக்கஹு ஃபல் யத்ருக்கு ரசுல்லா இஸ்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் பற்றி அந்த ஆயிஷா அம்மா அறிவிக்கிறாங்க ரமலான் மாதத்தினுடைய நோன்பு ரமலான் மாதம் இருக்குத ரமலான் மாதத்தினுடைய நோன்பு கடமை ஆக்கப்படுவதற்கு முன்னால் என்ன செஞ்சாங்க ரசுல்லா ஆஷுரா நோன்பை அத்தனை பேரும் நோற்று வந்தார்கள் ரசுல்லான்னு வரல சஹாபாக்கள் வரல கானு யசுமுன் அவர்கள் அத்தனை பேரும் வார்த்தை எப்படி வந்திருக்குது அவர்கள் அனைவரும் ரசுல்லாம் வந்துடுறாங்க உள்ள அவர்கள் அத்தனை பேரும் நோன்பு நோற்று வந்தார்கள் ரமலானுக்கு முன்னால் அதாவது ஆஷுரா தினத்தில் முகரம் பத்தில் நோன்பு நோற்று வந்தார்கள் ஏன் அப்படின்னு கேட்டால் கான யோமன் துஸ்தரு ஃபிஹில் காபா ஏன் அத்தனை மக்களும் நோன்பு வைத்து கொண்டு வந்தாங்க என்றால் அந்த ஆஷுரா நாளில் மொஹர்ரம் பத்தில் காபத்துல்லாவுக்கு திரை அணிவிக்கப்படும் காபா இருக்குது காபத்துல்லா பள்ளிவாசல் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலிசன் நபி ஆவத்துக்கு முன்னாடி அங்கே இருக்குது அது ஆதம் அலி இஸ்லாம் காலத்தில் கட்டப்பட்ட பள்ளிவாசல் அது இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் சிதலம் அடைஞ்ச பள்ளிவாசலை புனர்நிர்மாணம் செய்வார் அதற்கு பிறகு காஃபிர்கள் என்ன செய்வாங்க நபிகள் நாயகம் சல்லா அலிசன் நபி ஆவத்துக்கு முன்னாடி ஒரு முறை கட்டுவாங்க அது ஹதீஸில் பார்க்குறோம் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலிசன் நபி ஆவத்துக்கு முன்னாடி ரசுல்லா கூட செங்கல் சுமந்துட்டு போயிருக்கிறாங்க அந்த காபத்துல்லா கட்டுவதற்காக அந்த ஹஜருல் அஸ்வது கல்ல கூட ரசுல்லா தான் எடுத்து வைப்பாங்க இப்படி அந்த காபத்துல்லா அந்த கட்டப்பட்ட பள்ளிவாசல் இருக்குது ஆனால் வணக்க வழிபாடுகள் தான் தவறாக இருக்கும் சீட்டு அடிப்பாங்க கை தட்டுவாங்க நிர்வாணமாக தவா அதான் செய்வான் ஆனால் மொஹர்ரம் பத்தில் காபத்துல்லாவுக்கு இப்போ அந்த திரை அந்த திரை இருக்குல்ல இதை வந்து பருதா போடக்கூடிய நாள் மொஹர்ரம் பத்தாக இருந்த காரணத்தினால எல்லா பேரும் நோன்பு வச்சாங்க மொஹர்ரம் பத்தில் காபத்துல்லாவுக்கு திரை அணிவிக்கப்படும் முகரம் பத்தில் எல்லாரும் நோம்பு வச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க இது ஒரு பழக்கமாக அந்த மக்காவில் வந்து கொண்டிருக்கிறது ரசுல்லா இஸ்லா அரசன் ரமலான் மாத நோன்பு கடமையான உடனே ரசுல்லா என்ன செய்கிறாங்க இது வந்து சாய்ஸுப்பா விரும்பி அவர்கள் இந்த ஆஷுரா தினத்தை வைங்க விரும்பி அவர்கள் இந்த ஆஷுரா தினத்தை வைக்காமல் விடுங்க பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சாய்ஸு மக்கள்கிட்ட கொடுத்துறாங்க ஆனால் ஆரம்பத்தில் ரசுல்லா இஸ்லா அரசனுடைய ஆரம்ப காலகட்டத்தில் நடந்த சம்பவம் என்னென்னு கேட்டால் மக்காவில் நாற்பதாவது வயசில் நம்பி ஆனாங்களே ரசுல்லா நாற்பதுல இருந்து ஐம்பத்தி மூணு வயசு இருக்கு நபியா இருந்தாங்கல்ல மக்காவில் அங்கே இருந்தால் மதியனாவுக்கு போகிறாங்க அப்போ ஆரம்ப கட்டத்தில் இது நடக்குது சரியா இது முதலாவது அத்தனை மக்கள் அங்கே நோன்பு நோற்பது காரணம் காபாவில் திரை அணிவிக்கப்படுவதால் தான் என்பதை பார்க்குறோம் ரெண்டாவது நிலை என்னன்னு கேட்டால் ஹதீஸில் பார்க்குறோம் புகாரியில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி மூணாவது ஹதீஸில் நீங்கள் பார்க்கலாம் இதை இன்னும் விளக்கமாக புரிஞ்சுக்கரலாம் அது முத அந்த ஹதீஸ் சொல்லுது காபத்துல்லாவுக்கு துணை அணிவிக்கிறதுனால நோம்பு வச்சாங்கன்னு காட்டுது 
யாரெல்லாம் வச்சாங்க ஹதீஸில் பாருங்கள் புகாரில் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணில் ஆயிஷாம் அறிவிக்கிறாங்க அன்ன குரேஷன் கான தசூமு யோம ஆஷூரா ஃபில் ஜாஹிலியா குரேஷிகள் இருக்காங்களே குரேஷிகள் குரேஷினா யார் ஜாஹிலியத்தில் இருந்தாங்களங்க அறியாமை கால முஷ்ரிக்கீன்கள் இவங்க மக்காவில் இருக்கிறாங்க அவங்க பேர் வந்து குளம் வந்து குரேஷி குளம் உயர்ந்த குளமாக தன்னை கருதுனாங்க இந்த குரேஷி மக்கள் ஜாஹிலியத்தில் ஜாஹிலியத்தில் எப்போ நாற்பது வயதுக்கு முன்னால் ரசுல்லாவுடைய நாற்பது வயசுக்கு முன்னாடி நபி ஆகிறதுக்கு முன்னாடி உள்ள காலம் ஜாஹிலியத்து இந்த ஜாஹிலியா அறியாமை காலத்தில் இந்த குரேஷிகள் இந்த ஆசுரா தினத்தில் நோன்பு நோற்று வந்தார்கள் நல்லா கவனிங்க முஸ்லீம் இல்லை அறியாமை கால மக்கள் நோன்பு வைக்கிறாங்க புரியுதா அதுதான் முதல் அதிசில காரணம் பார்த்தோம் நம்ம காபத்துள்ளாவுக்கு திணைய திரை அணிவிக்கப்படுறதுனால நோன்பு அத்தனை பேரை வைக்கிறாங்க அது ஒரு பள்ளிவாசலை மதிக்கிறாங்க இல்லையா அல்லாவுடைய பள்ளிவாசல் அல்லா ஷிர்க்கு தான் வைப்பாங்க வைத்துக் கொண்டால் அதை புலிதத்தை கருதி நோன்பு வைக்கிறாங்க சும்மா அமர ரசூல்லா அலிஸ்லாம் அலிஸ்லாம் ஹத்தா புரிது நம்ம தான் ரசூல் அலிஸ்லாம் அலிஸ்லாம் மக்களுக்கும் இதை கட்டளையிட்டாங்க நபி ஆன பிறகு என்ன செய்கிறாங்க மக்களுக்கும் ஆஷூராஜ் இனத்தில் நோன்பு வைக்க சொல்லி கட்டளையிடுறாங்க அப்போ எல்லா மக்களும் நோன்பு வைக்கிறாங்க எது வரைக்கும் வைக்கிறாங்க இதை ஹத்தா புரித ரமதான் ரமலான் மாத நோன்பு கடமையாகிற வரைக்கும் வைக்கிறாங்க அப்போ ரமலான் மாத நோன்பு கடமையாகிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஆஷுரா என்ற முகர்றம் பத்து வந்துருச்சுன்னா வருடத்தில் பன்னிரெண்டு மாதத்தில் இந்த ஒரு நாள் வந்து நோன்பு கடமை அந்த மக்கள் விளங்கி வச்சுருந்தாங்க சஹாபாக்கள் இருக்காங்க இல்லைங்க ஜாஹிலியா மக்கள் அவன் கூட ரமலான் மாத நோன்பு வர்றதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் முகர்றம் பத்தில் நோன்பு வைக்கிறது கடமை இப்படி நிலைப்பாட்டில் இருந்தாங்க வக்காலர் சுல்லாய் சுல்லா அலிஸ்லம் ரமலான் மாத நோன்பு கடமையான உடனே மன் ஷா அஃப் அல் யசுமுகு உமன் ஷா அஃப்தர யார் வந்து ரமலான் மாத நோன்பு கடமையாகிடுச்சு இப்போ முப்பது நாள் ஒரு மாதம் எல்லாம் கடமையாக்கி இருக்கிறான் இந்த ஒரு மாத நோன்பு ரமலான் கடமையாக்கினதுனால இந்த ஆஷுரா நோன்பு இருக்குது பாருங்க இந்த விரும்பியவர்கள் வையுங்க விரும்பியவர் விட்டுருங்க பிரச்சனை இல்லை ரசுல்லா சாய்ஸில் கொடுக்குறாங்க அப்போ முதல் நிலை என்னென்னு கேட்டால் அத்தனை மக்களும் காஃபிர்கள் உட்பட நோன்பு வச்சது ஒரு ஸ்டேஜ் சரி ஒன்று நம்ம பார்க்குறோம் முஸ்லீம்கள் காஃபிர்கள் என்ன அத்தனை பேரும் முகரம் பத்தில் காபத்துல்லாவுக்கு திரை அணிவிக்கப்படுறதுனால நோன்பு வைக்கிறாங்க அடுத்ததாக என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டால் ரசூலாய் சல்லா நபி ஆன உடனே அல்லா இந்த ஆஷுரா நோன்பு கடமையாக்குற விஷயத்த சொல்கிறாங்க எல்லா மக்களும் முகரம் பத்தில் நோன்பு வைத்து கொண்டு வர்றாங்க அல்ல அடுத்ததாக ரமலான் மாத நோன்பு கடமையாக்கப்பட்ட உடனே ரசூலா என்ன செய்கிறாங்கன்னு சொன்னால் இது முகரம் பத்து சாய்ஸு நீங்கள் என்ன செய்யுங்க விரும்பினா வைங்க விரும்பினா விட்டுருங்க பிரச்சனை இல்லைன்ற மாதிரி மக்களுடைய சாய்ஸில் ரசூலுல்லா அடுத்ததாக கொண்டு வர்றாங்க இந்த புகாரிங்க ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணில் பார்க்கலாம் எந்த அளவுக்கு இந்த ஆஷுரா நோன்பு கடமையாக இருந்ததுன்றது ஒரு ஹதீஸ் பாருங்கள் புகாரியில் ரெண்டாயிரத்தி ஏழு ஒரு அசலம் என்ற ஒரு குளத்தை சார்ந்த ஒரு மனிதர் ரசூல் அனுப்புகிறாங்க இந்த ஹதீஸ் பார்த்தா தெரியுது பகல் நேரத்தில் அனுப்புகிறாங்க பகல் நேரன்றது நோன்பு வச்சுக்கிட்டு இருக்கிற நேரம் தானே முகர்றம் பத்தாவது நாள் பகல் நேரம் அப்படின்னா அதை விளங்க முடியுது ஹதீஸில் அவர் ஒரு மனிதர் அனுப்புகிறாங்க அனுப்பி என்ன சொல்கிறாங்க அந் அதின் ஃபின்னாசி அன்னஹு மன்கான அக்கல ஃபலியசும் பக்கியத்தை யோமிகி ஒமன்லம் அக்கல ஃபலியசும் ஃபைனல் யோம யோம ஆஷூரா மக்கள் கிட்ட நீ போய் அறிவிப்பு செய்யப்பான்றாங்க ஒரு மனிதரை கூப்பிட்டு அஸ்லம் என்ற கிளையை சார்ந்த ஒரு மனிதரை கூப்பிட்டு நீ போய் மக்கள் கிட்ட அறிவிப்பு செய் என்னென்ன அறிவிப்பு செய் இன்னைக்கு வந்து ஆஷுரா நாள் இன்னைக்கு எந்த நாள் ஆஷுரா நாள் எனவே யாரெல்லாம் வந்து சாப்பிட்டாங்களோ அவங்க மீதி உள்ள நேரத்தை நோன்பு வைக்கட்டும் சாப்பிட்டாங்கல்ல அவங்க சாப்பிட்டாலும் பிரச்சனை இல்லை ஒரு ஒம்பது பத்து மணி வரைக்கும் சாப்பிட்டு இருந்தாங்கன்னு சொன்னால் பத்துலேருந்து சாயந்தரம் ஆறு மணி வரைக்கும் நோன்பு இருக்கட்டும் அப்படின்றாங்க ரசூல்ல மீதம் இருக்கக்கூடிய நாளே நோன்பு தொடரட்டும் யார் சாப்பிடாமல் இருக்கிறாரோ அவர் சாப்பிடாமல் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணட்டும் சொல்லி நபிகள் நாயகம் சல்லா அலிஸ்லம் சொன்னதாக முகாரியில் ரெண்டாயிரத்தி ஏழாவது ஹதீஸில் பார்க்குறோம் அப்போ என்ன தெரியுது இந்த ஹதீஸில் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலிஸ்லம் ரமலான் மாத நோன்புக்கு கடமைக்கு முன்னாடி ஆஷுரா என்ற ஒரு நோன்பு வைக்கக்கூடிய அந்த நேரத்தில் காலை நேரத்தில் மக்களுக்கு சொல்லக்கூடிய நேரத்தில் என்ன ஆகுது காலையில் சாப்பிட்டு இருப்பாங்க சில பேர் சில பேர் சாப்பிடாமல் இருப்பாங்க சகர் நேரத்தில் தான் எல்லா பேரும் ஒரே டைமில் இருப்பாங்க நோன்பு வைக்க முடியும் காலை நேரம் அடைந்து விட்டால் என்ன ஆகும் சில பேர் சாப்பிட்டு சில பேர் சாப்பிடாமல் இருப்பாங்களே அவன் அந்த மக்கள் கிட்ட ரசூலா சொல்கிறாங்க சாப்பிட்டவன் மீதி உள்ள நேரத்தில் நோன்பு போய் சாப்பிடாதவன் அப்படி நோன்பு கண்டினியூ பண்ணு என்ற
அப்போ மக்காவில் உள்ள நிலை தான் சரியா இப்போ மதினாவுக்கு ரசூலாக வர்றாங்க மதினாவுக்கு வந்தால் என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டால் மதினாவில் நோம்பு வச்சுட்ருக்குறாங்க மக்காவில் ரசூலாக பார்த்தது யார் குறைஷிகளை பார்த்தாங்க சிலை வணக்கம் செய்யக்கூடிய நபர்களை பார்த்தாங்க மதினாவில் யார் சந்திக்கிறாங்கன்னு கேட்டால் சமாதி வழிபாடு செய்யக்கூடிய சாரார் இறந்தவர்களை வணங்கக்கூடிய சாரார் நபிமார்களை வந்து அல்லாவுடைய மகனுடைய ஸ்தானத்தில் வைக்கக்கூடிய சாரார் யகூதி நஸ்ரானி யூதர்கள் நஸ்ரானிகளை வந்து ரசூலாக சந்திக்கிறாங்க இந்த யகூதி ஆஷுரா நாளில் மொஹர்ரம் அதாவது மொஹர்ரம் பத்தில் அவன் நோம்பு வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் இப்போ ரசூல் ஐம்பத்தி மூணாவது வயசுல எங்கே போகிறாங்க மதினாவுக்கு போகிறாங்க இப்போ மதினாவில் பார்க்குறாங்க இவன் நோம்பு வைக்கிறான் என்னடா இது என்று சுல்லாஹி சுல்லா அலி சொல்லி செய்கிறாங்க ஃபரால் யகூத யகூதியை பார்த்தார்கள் தசூம யோம ஆஷூரா ஆஷூரா தினத்தில் மொஹரம் பத்தாவது தினத்தில் நோன்பு வைத்ததை ரசூல்லா பார்த்தார்கள் மா ஹாதா என்னப்பா இது எதுக்காக நீங்கள் வைக்கிறீங்கன்னு கேட்டாங்க காலு ஹாதா யோமோன் சாலிஹூர் அவங்க சொன்னாங்க இது ஒரு நல்ல நாள் மிகச்சிறந்த நாள் இது அப்படின்றாங்க அவங்க ஹாதா யோமுன் நஜ்ஜல்லாஹு பனி இஸ்ராயில் அமின் அதுவிஹில் இந்த நாளில் தான் முகர்ரம் பத்தில் தான் எதிரிகளிடமிருந்து விரோதிகளிடமிருந்து அல்ல மூசாவை காப்பாற்றினான் பனு இஸ்ரவேலர்களை அல்ல காப்பாற்றினான் அதனால் நாங்கள் வந்து ஃபசாமஹு மூசா இதன் காரணமாக மூசாவே என்ன செஞ்சார்னா மூசா நபி அல்லாவுக்கு நன்றி செலுத்துறதுக்காக முகர்ரம் பத்தில் நோம்பு வச்சார் மூசா நபி என்ன செஞ்சார் முகர்ரம் பத்தில் நோம்பு வச்சார் அதனால் நாங்கள் நோம்பு வைக்கிறோன்னு அவங்க பதில் கொடுக்குறாங்க இப்போ புரியுதா இல்லையா யகூதிகளை ரசூலாக பார்க்கும் பொழுது நோம்பு வைக்கிறாங்க ஏன்பா வைக்கிறீங்கன்னு கேட்கும் பொழுது இந்த நாளில் தான் அல்லா பனு இஸ்ரவேலர்களை காப்பாற்றினா பனு இஸ்ரவேலர்களை விரோதிகளிடமிருந்து நல்லா காப்பாற்றினா முகர்ரம் பத்தில் இதுக்கு நன்றி செலுத்துறதுக்காக மூசா நோம்பு வச்சார் முகர்ரம் பத்து முகர்ரம் பத்தில் நோம்பு வச்சார் நல்லா காப்பாற்றினான்றதுக்காக நாங்களும் அதை பின்தொடர்ந்து என்ன செய்கிறோம் நோம்பு வைக்கிறோம் என்று யகூதிகள் யூதர்கள் பதில் தர்றாங்க ரசூல்லா கேட்டு பதில் சொல்கிறாங்க அதுக்கு ஃபான அஹக்குபி மூசா மின்கும் உங்களை விட மூசாவை மதிப்பதற்கு நாங்கள் தான் உரிமை படைத்தவர்கள் உங்களை விட மூசாவை மதிப்பதிலே கண்ணியப்படுத்துவதிலே உங்களை விட நாங்கள் தான் மிக உரிமை படைத்தவர்கள் அப்படின்றாங்க ரசூல்லா சாமகு அமரபி சியாமி அதற்கு பிறகு ரசூல்லா தானும் முகர்ரம் பத்தில் நோன்பு வச்சாங்க மக்களுக்கெல்லாம் நோன்பு வைக்குமாறும் ஆர்டர் போட்டார்கள் என்றதை பார்க்குறோம் மக்கள் என்ன செஞ்சாங்க ரசூல்லா ஆர்டர் போடுறாங்க முகர்ரம் பத்தில் நீங்களும் நோன்பு வைக்கணும் சொல்லி ஆர்டரும் போடுறாங்க அப்போ என்ன புரியுது இதில் ஆஷுரா தினத்துக்கு முன்னாடி உள்ள அந்த மக்காவில் உள்ள பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரமலான் மாத நோன்பு கடமையான பிறகு சாய்ஸில் வந்துருச்சு விரும்பினவங்க வைங்க ஆஷுரா நோம்பை விரும்பினவங்க வைங்க விரும்பினவங்க விட்டுருங்கன்னு வந்துருச்சு மக்காவில் ரசூலா மதினா கொண்ட பிறகு என்ன செய்கிறாங்க வலியுறுத்துறாங்க எப்படி வலியுறுத்துறாங்க யகூதிகள் வந்து சொல்கிறாங்களே அந்த விஷயம் மூசா அலி இஸ்லாம் காப்பாற்றப்பட்ட நாள் பனு இஸ்ரா வேலர்கள் காப்பாற்றப்பட்ட நாள் மூசாவே நோன்பு வச்சார் அதனால் நாங்களும் நோன்பு வைக்கிறோன்னு சொன்னாங்களே உங்களை விட நான் தகுதி படைத்தவன்னு சொன்னாங்களே ரசூல்லா யகூதிகளை பார்த்து அந்த முகர்ரம் பத்தில் தானும் நோன்பு வைத்து மக்களுக்கும் நோன்பு வைப்பதற்கு கட்டளையிடுறாங்க இப்போ மதினாவில் ரமலான் மாத நோன்பு கடமையாக்கப்பட்டிருக்குது அதோட சேர்த்து ஆஷுரான் அலி நோன்பு வைக்க சொல்லி ரசுல்லா க ஆர்வம் ஊட்டுறாங்க கட்டளையாக சொன்னாலும் ஆர்வம் ஊட்டக்கூடிய விதமாக அதை புரிந்து கொள்ள முடிகிறது இது ஒன்று ரெண்டாவது என்னன்னு கேட்டால் இதனுடைய வரலாறு திருக்குறானில் சுருக்கமாக சொல்கிறதா இருந்தால் இருபத்தி ஆறாவது அத்தியாயம் ஷோரா என்ற சூறாவில் அறுபத்தி ஒன்று அறுபத்தி ரெண்டு அறுபத்தி மூணு என்ற வசனத்தை என்ன செய்கிறான்லா வரிசையாக சுட்டி காட்டுறான் என்ன என்ன நடக்குது மூசா அலை இஸ்லாம் பிரச்சாரம் பண்ணார் யார் இடத்துல ஃபிரவுன் என்ற கொடுங்கோலன் இடத்துல மூசாவும் அவனுடைய சகோதரர் ஹாருனும் பிரச்சாரம் செய்கிறார்கள் செய்யக்கூடிய அந்த நேரத்தில் அவன் பெரிய ஒரு அநியாயக்காரனாக இருந்தான் ஆண் குழந்தைகள்லாம் கழுத்து அறுத்து கொலை பண்ணான் எல்லாம் பெண்களாக இருந்தால் ஆண்கள் இல்லை என்று சொன்னால் புரட்சி ஏற்படாது ஆண்கள் கூட்டமாக இருந்தால் தானே புரட்சி வரும் ஆட்சி கலையும் ஆண்களை வந்து கொலை செய்து கொண்டு பெண் குழந்தைகளை இச்சையை தீர்ப்பதற்காக உயிரோடு விட்டு கொண்டு வந்தான் தன்னை கடவுள் என்று சொன்னான் ஆனால் ரப்புக்குமுல் ஆலா உங்களுடைய பெரிய கடவுள் நான் தான் சொன்னான் 
எனக்கு கீழ்தான் நதி ஓடுதுன்னு சொன்னான் அதிகாரம் எல்லாம் தனக்கு இருக்குன்னு சொன்னான் ஆணவம் கொண்டான் அல்ல பல இடத்துல அவனுடைய அநியாயத்தை எல்லாம் சொல்லி காட்டுறான் அதுல ஒரு அநியாயம் என்னன்னு கேட்டா பனு இஸ்ரவேலர்களை அடிமைப்படுத்தி அவன் வச்சிருந்தான் இந்த மூசா அலி இஸ்லாமுடைய பிரச்சாரம் இருக்குல்ல அல்ல அவை தவிர வேறு யாரும் கடவுள் இல்லை நீ கடவுள் இல்லை உங்கள் அப்பா அம்மா கடவுள் கிட்ட பெற்றோர் கடவுள் இல்லை முன்னோர் கடவுள் இல்லை வானம் பூமி படைச்ச அல்லா தான் கடவுள் வேறு யாரும் கடவுள் இல்லை என்ற பிரச்சாரம் செய்யக்கூடிய அந்த நேரத்தில் மூசா அலி இஸ்லாம் இன்னொரு பிரச்சாரத்தையும் மேற்கொண்டார் பனு இஸ்ரவேலர்களை அடிமைப்படுத்தாத பனு இஸ்ரவேலர்களை கொடுமைப்படுத்தாத பனு இஸ்ரவேலர்களை எங்களோடு நீ அனுப்பிவிடு என்று மூசா அலி இஸ்லாம் பிரச்சாரம் செய்தார் அரசியல் மானா பனி இஸ்ராயில் பலாத்து அதி புகும் எங்களோடு பனு இஸ்ரவேலர்களை அனுப்பிவிடு அவர்களை கொடுமைப்படுத்தாதே என்று சொல்லி மூசா அலி இஸ்லாம் பிரச்சாரம் செய்தார் இதை பல கட்டமாக எதிர்த்த பிரவுன் கடைசியாக ஒரு கட்டத்தில் மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களையும் அவர்களோடு இருந்த பனு இஸ்ரவேலர்களையும் தீர்த்து கட்ட விரும்புகிறான் அப்போ கொலை செய்ய நாடிவிட்டான் அந்த நேரத்தில் மூசாவையும் பனு இஸ்ரவேலர்களையும் துரத்தி கொண்டு ஃபிரோனும் ஃபிரோனுடைய பட்டாளம் துரத்தி கொண்டு வருகிறது இவர்கள் ஓடுகிறார்கள் அவர்கள் விரட்டுகிறார்கள் கடைசியாக கடல் வந்து விடுகிறது இரண்டு கூட்டத்தினர் ஒன்றோடு ஒன்று சந்திக்கிறார்கள் அல்ல திருமறை குரானில் அதை அப்படியே சுட்டி காட்டுகிறான் ஃபலம்மா தரா அல் ஜம்ஹானி காலா சாபு மூசா இன்னால முதுரக்கூன் இரண்டு கூட்டத்தினர் ஒன்றோடு ஒன்று சந்தித்த பொழுது இரண்டு கூட்டத்தினரும் ஒன்றோடு ஒன்று சந்தித்த பொழுது மூசாவுடைய தோழர்கள் சொன்னார்கள் மூசாவே வசமாக மாட்டிக்கொண்டோம் ஏன் இந்த பக்கம் கடல் அந்த பக்கம் எதிரி என்ன ஆகிறது நாங்கள் வசமாக மாட்டிக்கொண்டோம் என்று மூசாவுடைய தோழர்கள் சொன்னார்கள் மூசா சொன்னார் கல்லா அவ்வாறு இல்லை நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி இல்லை நாம் வசமாக மாட்டிக்கொள்ளவில்லை இன்னமாயர் அப்பி சயஹுதீன் அல்லா என்னுடன் இருக்கிறான் அவன் எனக்கு வழிகாட்டுவான் என்று மூசா அலி இஸ்லாம் நம்பிக்கையை ஊட்டுகிறார் நாம் மசமாக மாட்டப்படவில்லை அவனுடைய உதவி எனக்கு இருக்கிறது அவன் எனக்கு வழிகாட்டுவான் என்று மூசா அலி இஸ்லாம் பொறுமையாக இருக்குமாறு அங்கு போதிக்கிறார் இதை சொன்ன சிறிது நேரத்தில் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் வழிகாட்டுகிறான் திக்கற்று நிற்கக்கூடிய நாம் இறந்து விடுவோம் எதிரிகளிடம் வசமாக மாட்டிக்கொண்டோம் என்று திணறி நிற்கக்கூடிய அந்த முஸ்லிம்களுக்கு பனு இஸ்ரவேலர்களான முஸ்லிம்களுக்கு மூசாவுக்கும் சேர்த்து அல்லா சொல்லுகிறான் இலா மூசா மூசாவுக்கு நாம் வகி அறிவித்தோம் இறை செய்தி அறிவித்தோம் என்னன்னு சொல்லி அறிவித்தோம் அனிதிரிபி அசா கல் பஹர் மூசாவே உன்னுடைய கைத்தடியால் கடலிலே அடிப்பீராக என்று நாம் சொன்னோம் அடித்தவுடனே என்னாச்சு இவர் அடிக்கிறாரு அடித்தவுடனே ஃபன் ஃபலக்க ஃபக்கான குல்லு ஃபிர்கின் கத்தூதில் அதீம் கடல் ரெண்டாக பிளக்கிறது பிளக்கப்பட்ட அந்த பிளவு ஒவ்வொரு மலை அளவுக்கு எழுந்து நின்றது என்று எல்லாம் சுட்டி காட்டுறான் பிளவு எவ்வளோ பெருசாக பிளவு ஆச்சுன்னு கேட்டால் ரெண்டாக பிளக்கிறது அந்த பிளவு எப்பேற்பட்ட ஒரு பிளவாக ஆகிறதுன்னு சொன்னால் மலை அளவுக்கு உண்டான பிளவாக அது பிளந்தது கடலையே அல்ல பிளந்து காமிக்கிறான் கடலை பிளந்து முஸ்லீம்களை என்ன செய்கிறான்லா பனு இஸ்ரவேலர்களையும் மூசாவையும் சேர்த்து அந்த வழியே கடலுக்கு இடையில வந்த அந்த வழியில போக சொல்றான் அல்ல அவங்க போறாங்க கடந்து போன உடனே பிரவுனும் பிரவனுடைய பட்டாளமும் அதுல உள்ள நுழைகிறார்கள் துரத்தி கொண்டு என்ன ஆகிறாங்க அவங்க முஸ்லீம்கள் பனு இஸ்ரவேலர்கள் மூசா வெளியேறிய உடனே இவர்கள் நடுவில் இருக்கிறார்கள் கடலை அல்ல ஒன்று சேர்த்து இவர்களை மூழ்கடித்து எதிரிகளை அழித்து நாசமாக்கி விடுகிறான் அல்ல அதை சுட்டி காட்டுறான் அசிலஃப்னா சும்மல் ஆஹரீன் அங்கே மற்றவர்களை நெருங்க செய்தோம் அஞ்சைனா மூசா ஒமம் ஆஹு அஜ்மாயின் மூசாவும் மூசாவுடன் இருந்தவர்களும் காப்பாற்றப்பட்டார்கள் நாம் காப்பாற்றினோம் சும்ம அகரக்கனல் ஆஹரீன் மற்றவர்களை எல்லாம் மூழ்கடித்தோம் அப்படின்றான்ல மூசாவையும் மூசாவுடன் இருந்த அவர மக்களையும் நாம் காப்பாற்றிட்டோம் மற்ற அனைவரையும் நாம் மூழ்கடித்துட்டோம் இன்னஃபி தாலிக்கல் ஆயா இதில் சான்று இருக்கிறது உமாக்கான அக்சருகும் உமினேன் ஆனால் அல்லாவை அதிகமான மக்கள் ஈமான் கொள்வது கிடையாது என்று என்ன செய்கிறான்லா இந்த வரலாறை சொல்லிவிட்டு சுட்டி காட்டுறான் இப்போ என்ன இது மூசா அலி இஸ்லாம் எதிரிகளிடமிருந்து காப்பாற்றப்படுகிறார் பனு இஸ்ரவேலர்கள் கொடுங்கோலன் ஃபிரோனிடமிருந்து காப்பாற்றப்படுகிறார்கள் அல்லாவுடைய நம்பிக்கையை வந்து அந்த இடத்துல மூசா அலி இஸ்லாம் ஊட்டி அல்லா எங்களை காப்பாற்றுவான் பயப்படாதீங்க என்று சொன்னாரே 
முசா அலி இஸ்லாம் சொன்னதுடைய காரணமாக அல்லாஹுடைய உதவி வருகிறது கடலே பிளக்கிறது சாத்தியமே இல்லாத ஒரு காரியம் நடந்து அல்லாஹ் பனு இஸ்ரேவேலர்களை காப்பாத்தினானே இது நடந்தது முகர்ரம் பத்து இது நடந்தது எப்போ ஆஷூரா தினத்தில் இது நடக்குது இதுக்காக மூசா அலி இஸ்லாம் நோம்பு வச்சுட்டு வர்றாரு இதை தொடர்ந்து யகுதிகளும் முகர்ரம் பத்து வந்துச்சுன்னா நோம்பு வைத்து கொண்டு வர்றாங்க யூதர்கள் இதை செய்கிறாங்க ரசூல்லா இதை பார்த்துட்டு தான் சொல்கிறாங்க இப்போ அண்ணா அஹக்குபி மூசா மின்கும் உங்களை எல்லாம் விட நான் உரிமை படைத்தேன் விட மூசாவுக்குன்றாங்க சொல்ல ஏன் நீங்கள் அல்லாவுக்கு பிள்ளை இருக்குன்னு சொல்லக்கூடியவங்க நீங்கள் அல்லாவுக்கு பிள்ளை இருக்கிறானா இல்லை ஆனால் அல்லாவுக்கு இணை வைக்கக்கூடியவர்களாக நீங்கள் மாறி இருக்கிறீர்கள் அதே மாதிரி கிதாபு உங்களுக்கு அல்லா கொடுத்த கிதாபு வேதத்தை எல்லாம் கை சரக்குகளெல்லாம் எழுதி வச்சுருக்கிறீங்க நீங்கள் மூசாவை மதிக்கிறதுக்கு தகுதி படைத்தவர்களா நான் மூசாவை மதிக்கிற தகுதி படைத்தவனா அல்லாவுக்கு எந்த இணையும் இல்லை நான் சொல்லக்கூடியவன் அல்லாவை மட்டும் வணங்கக்கூடியவன் வேதத்தில் எந்த ஒன்றையும் நான் கை வைக்காதவன் அப்படி நீங்கள்லாம் என்ன செய்கிறீங்க ஷீர்க்க வைக்கக்கூடியவர்களாக தர்கா கட்டக்கூடியவர்களாக இறந்தவர்களை வணங்கக்கூடியவர்களாக மாறக்கூடிய நீங்கள் மூசாவை நோம்பு வைக்க தகுதியானவர்களா நான் வந்து மூசாவை பின்பற்றி நோம்பு வைக்க நான் தகுதியானவனான்னு சொல்லி மூசாவுடைய உண்மையான வரலாறை பின்பற்றக்கூடியவன் நான் தான் சொல்லி ரசுல்லா அந்த இடத்துல சொல்லி நோம்பு வைக்கிறாங்க இதுதான் முகர்ரம் பத்தில உண்மையாக சொல்லப்பட்ட வரலாறு திருக்குறான்லையும் ஹதீஸ்லையும் முகர்ரம் பத்தினுடைய காரணமாக சொல் சொல்லப்பட்டது இதுதான் அப்போ மக்காவில் ரசுல்லா பதிமூணு ஆண்டுகள் இருக்கும் பொழுது அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரசுல்லாவுக்கு ரமலானுக்கு முன்னாடி கடமையாக்கப்பட்ட நோன்பாக ஆஷூரா நோன்பு இருந்துச்சு முகர்ரம் பத்தில் அந்த ஜாஹிலியத்து மக்களும் வச்சாங்க அவங்க காபத்துல்லாவுக்கு திரை அணிவிக்கப்படுறதுனால வச்சாங்க இந்த மதினாவுக்கு வந்த பிறகு தான் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலிஸ்லாம் எதிரிகளிடமிருந்து மனு இஸ்ரவேலர்களையும் மூசாவையும் அல்லா காப்பாற்றிய நாள் என்ற காரணத்தினால அல்லாவுக்கு நன்றி செலுத்துவதற்காக மூசா நோன்பு நோற்றார் அதைத் தொடர்ந்து எகுதிகளும் வச்சார்கள் உங்களை விட மூசாவை மதிப்பதில் நானே உரிமை படைத்தவர் என்ற காரணத்தை சொல்லி ரசூலாவும் நோன்பு வச்சாங்க சஹாபாக்களுக்கு நோன்பு வைக்க சொல்லி ஆர்டரும் போட்டாங்க அப்போ ரசூலா இங்கே ஆர்வம் ஊட்டுறாங்க மக்காவில் சாய்ஸில் கொடுத்துருந்தாங்க இந்த நோ ஆஷூரா தினத்தை நோம்பு விரும்பினா வைங்க விரும்பினா விட்டுருங்க சாய்ஸில் கொடுத்துருந்தாங்க மதினாவில் ரசூல்லா இஸ்லா அலிஸ்லாம் இதை ஆர்வமூட்டும் விதமாக கட்டளை எடுக்கிறார்கள் இதை நினைச்சிடும் அடுத்த நிலையாக பார்க்குறோம்